بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں سیف القہار اور آپ کے لیے میں جو ہے سیفٹی سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں تو ابھی بھی آپ لوگوں کے ای میل واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ بہت سارے میسیجز آئے کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آئی جی ٹو کا آئی جی ون سے ریلیٹڈ میں نے پہلے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں اور ان کے ڈفرنس پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں جیسا کہ آئی جی اور آئی جی سی میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں نام چینج کیا گیا ہے اس کے اوپر پہلے میری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں وہ آپ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں تو ابھی ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ ایسی تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ تھرٹی پرسینٹ پریکٹیکل تھا اور سیونٹی پرسینٹ تھیوری تھی اور ابھی جو نیا پروسیس آیا ہے اس میں تھرٹی پرسینٹ جو وہ تھیوری کر دی گئی ہے اور سیونٹی پرسینٹ پریکٹیکل کر دیا گیا ہے تو ابھی جو ہے یہ چیز بہت بہتر ہوئی ہے مطلب پہلے کی نسبت بہت بہتری ہوئی ہے ابھی جو لوگ نگوش کر کے جائیں گے وہ پریکٹیکل اسیسمنٹ میں رسک اسیسمنٹ میں اور ورکنگ میں بہت قابل ہوں گے تو ابھی جو آئی جی ٹو ہے بیسیکلی آئی جی ٹو ایک بک ہے بہت بڑی جس کے اندر مختلف موضوعات پر بات کی گئی ہے اور انہی موضوعات کے حساب سے آپ نے رپورٹ تیار کرنی ہے اس بک کو پہلے پڑھنا ہے اس بک کو ریڈنگ کر کے اس میں سے آپ نے ورک اسیسمنٹ جو رسک اسیسمنٹ ہے وہ بنانی ہے اب جو رپورٹ ہے بیسیکلی بک پڑھنے کے بعد بک کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے اس میں ہماری مزید ویڈیوز بھی آئیں گی وہ آپ ہمارے چینل سے سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ملتی رہیں گی تو اس میں آج میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف کرواؤں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایشوز کون کون سے ہیں ایشوز میں سب سے پہلے ویلفیئر کا ایشو ہے جو ہمارے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم نے ساری رپورٹ تیار کرنی ہے اس کے بعد نوائس کا ہے شور جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پورا لیکچر موجود ہے پوری مطلب اس میں چیپٹر موجود ہے اس کے اوپر پھر وائبریشن کے اوپر کہ وائبریشن کے کیوں وائبریشن ہوتی ہے کہاں کہاں وائبریشن ہوتی ہے ہماری ورک جو پلیس ہے اس کے اوپر کہاں وائبریشن ہو رہی ہے اور اس وائبریشن کے لوگوں پر اثرات کیا ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر پھر اس کے بعد مینول ہینڈلنگ جو سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک پورا چیپٹر موجود ہے ایلیمنٹ موجود ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اپنی جو رسک اسیسمنٹ بنائیں گے اس میں بھی ہم مینول ہینڈلنگ کا حوالہ دیں گے پھر اس کے بعد سلپ ٹرپ اینڈ فال جتنے بھی ہمارے انڈسٹریل ایکسیڈنٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ سلپ ٹرپ اور فال کے ہوتے ہیں اس پہ بھی پوری ڈیٹیل موجود ہے آپ بک پڑھیں گے اس میں پوری اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آئے گی تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اس کے علاوہ ورک ایٹ ہائٹ جب آپ ہائٹ پہ کام کرتے ہیں زیادہ تر کنسٹرکشن میں یا کرین میں یا کسی مختلف جو کیمیکل انڈسٹریز میں ہر انڈسٹری میں ورک ایٹ ہائٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہے جہاں سے خود بھی گر سکتا ہے بندہ اور اس کے ٹولز بھی گر سکتے ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس پہ بحث کی گئی ہے پھر اس کے بعد ہیزڈیس سبسٹینسز جو ہیں جیسا کہ کیمیکلز ہیں جو ان کے اثرات ہیں گیسز ہیں یا بعض اوقات بعض جگہوں پر پانی کو اتنا گرم کر کے اس کی سٹیم بنائی جاتی ہے وہ بھی ہیزڈیس سبسٹینس میں کیونکہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کو لگے گی تو وہ اسے جلا دے گی اسی طرح پھر سیف موومنٹ کے بارے میں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ڈسکس ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ ورک اکوپمنٹس کے بارے میں اور بہت سارے موضوعات پر اس میں ڈسکس کیا گیا ہے تو ہم نے اس رپورٹ کے اندر کم از کم پانچ ان میں سے پوائنٹس کو لینا ہے پانچ کوئی بھی ورک ایٹ ہائٹ کو لے لیں مینول ہینڈلنگ کو لے لیں سلپ ٹرپ فال کو لے لیں ویلفیئر فیسلٹیز کو لے لیں کسی بھی پانچ کوئی بھی پانچ لے کے کم از کم پانچ زیادہ زیادہ دس بھی ہو سکتے ہیں دس کے اوپر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں وہ بہتر لگے گا آپ کا لیکن کم از کم پانچ جو ہے وہ آپ نے اس میں سے لینے ہیں بعض بچے مجھ سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ جی پانچ کہیں ہیں ہم دس کریں چھ کریں سات کریں کوئی مسئلہ نہیں ایک کو دو دفعہ بھی کریا جا سکتا ہے جیسے مینول ہینڈلنگ کو دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں ایک مرتبہ ہم جو ہے وہ کرین کو لے سکتے ہیں دوسری دفعہ جو سمپل مینول ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں تیسری دفعہ جو سامان اوپر لے کے جا رہے ہیں بہت بلندی کے اوپر دس منزلہ بیس منزلہ عمارت ہے اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اس کو بھی لے سکتے ہیں تو ایک ہی موضوع پر اگر ہماری جو ورک پلیس ہے اس پہ وہ ڈینجرس کام ہو رہا ہے ہم اس پہ ایک پوائنٹ کے دو تین پوائنٹس بھی بنا سکتے ہیں لیکن کم از کم پانچ کریں گے تو دس منیمم ٹین ہیزر پہ ہم نے بات کرنی ہے کم از کم دس ہونے چاہیے زیادہ 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 بھی ہو سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب جب ہم نے اپنی رپورٹ تیار کرنی ہے تو ایک سیمپل دیا گیا ہے جو آپ کو
اس یہ بیسکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض لوگ گھر بیٹھے رپورٹ تیار کر لیتے ہیں بغیر کسی جگہ کے وزٹ کیے یہ غلط بات ہے آج اگر آپ سچ مچ میں جائیں گے کسی انڈسٹری کا وزٹ کریں گے کسی جگہ پہ جا کر اپنی رپورٹ صحیح طریقے سے تیار کریں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ جب آپ جاب کے لیے جائیں گے دوران جاب یا جاب کے انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ریس اسیسمنٹ رپورٹ تیار کریں تو آپ اس جگہ کا جا کے وزٹ کر کے رپورٹ تیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سمپلی گھر میں بیٹھے نقل نقل مار کے تیار کی ہوگی اس کی کوئی ویلیو نہیں آپ نبوش کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوں گے آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوں گے تو یہ جو رپورٹ ہے کوشش کریں کہ واقعی میں کوئی جگہ لے کے کوئی سائٹ لے کے ان سے اجازت لے کر اس کو بنائیں اب انہوں نے کہا کہ نیم آف دی آرگنائزیشن آرگنائزیشن کا نام لکھیں اس کا ایڈریس لکھیں اس کی پوری ڈیٹیل لکھیں لیکن ممکن ہے کوئی ادارہ اپنے خامیوں کو آپ کو بیان کرنے کی اجازت نہ دے ٹھیک ہے وہ اپنے لیے تو لے لے کے ٹھیک ہے جی اس کی کاپی ہمیں بھی دے دیں ہم اس میں مزید بہتری کر لیں گے لیکن ممکن ہے وہ آپ کو تو نبوش اس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ اگر وہ آپ کو نہیں اجازت دیتے تو آپ بے شک صحیح نام نہ لکھیں صحیح ایڈریس نہ لکھیں ایک فرضی نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ روکے تو اگر وہ نہ روکے تو آپ ان کی رپورٹ تیار کر سکتے ہیں ان کے بھی کام آ سکتی ہے یہ رپورٹ اس کی کاپی آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو آپ کی ایک سالانہ رپورٹ بنتی ہے کچھ بنتا ہے اس میں بتائیں کہ آپ نے رسک اسیسمنٹ کی بہت سارے ادارے آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سائٹ لوکیشن ہو گئی اس کے بعد نمبر آف ورکرس کتنے ورکرس ٹوٹل وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ڈسکرپشن آپ نے دینی ہے اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر کنسٹرکشن سائٹ ہے تو وہاں پر کون کون سی مشینری استعمال ہو رہی ہے کون کون سا کیمیکل یا سیمنٹ استعمال ہو رہا ہے سینڈ ہو رہی ہے جو برکس استعمال ہو رہی ہیں یا بلاک لگے ہوئے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ ان سب کی آپ نے ڈیٹیل یہاں پہ دے دینی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز بتانی ہے کہ جناب یہاں پہ ایکسکویشن کا کام بھی ہوتا ہے یہاں پر جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن میں فلاں فلاں کام ہو رہے جو جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ سارے آپ نے ڈیٹیل میں دے دینے اس کے مزید بھی ہم اس کی ڈیٹیلڈ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو جو جو آپ کو پرابلمس پیش آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو اس میں گائڈ کریں گے لیکن کوشش کریں کہ ریالٹی میں جائیں اور جا کر کسی جگہ پر باقاعدہ اجازت لیں اس کا میں آپ کو پرفارما دے دوں گا کہ باقاعدہ اجازت کیسے لینی ہے آپ نے ان سے اجازت لے کر اور پھر کام شروع کریں نبوش کہتا ہے کہ ساڑھے تین گھنٹے میں رپورٹ تیار کرنی ہے بیسیکلی ساڑھے تین گھنٹے میں وہ ٹائم شامل نہیں ہے جو آپ نے سروے کرنے میں لگایا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک ہمارا جو میں نے اردو کی بک لکھی ہوئی ہے آئی ایم سیفٹی آفیسر کی اس کے اندر تو میں نے باقاعدہ اس کا طریقہ کار بتایا کہ کتنا ٹائم آپ نے لینا ہے کتنا ایریا ہونا چاہیے کتنا آپ نے اس کو پھر ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے کہ پہلے میں نے سروے کیا پھر اس کے بعد ڈیٹیل سروے کیا پھر اس کے بعد میں نے ہیزرڈس تلاش کیے پھر ان کا سولوشن اب دیکھیں سولوشن بعض ہیزرڈ کا میں نہیں پتا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے یا تو ان کی جو ایکسیڈنٹ بک ہے وہ چیک کر لیں یا پھر ہم وہاں کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں کہ یہ کیا طریقہ کار اس کا وہ ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان سے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں جو وہاں کے مینیجرز ہیں جو سینئر لیول کے لوگ ہیں یا جو ورکنگ کر رہے ہیں جو اندر ورکرز ہیں جو ان سے بہت سارے ہمیں بہت ساری گائیڈ لائن مل جاتی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت کام کی ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد پھر ڈسکرپشن آف دی ایریا بتا دیں کتنا ایریا لیا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک بہت بڑی سائٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بہت بڑی کالونی بن رہی ہے تو ہم پوری کالونی کو تو وزٹ نہیں کر سکتے نا تو ہم پھر اس کے لیے ایریا اسپیسیفائڈ کر دیں گے کتنا ایریا جس کو ہم کر رہے ہیں اتنا ایریا لیں جس کو آپ ایزیلی کور کر سکیں اور آپ لوگوں کو مطلب ان کو ان سے مشورہ بھی کر سکیں ان سے پوچھ بھی سکیں اس کو آپ اگر آپ جیسے آپ میں زیادہ تر آپ کو پتا کہ اردو اور ہندی جاننے والوں کے لیے اسپیشل جو ہے یہ گائیڈ لائن فراہم کرتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو اردو زبان میں پہلے لکھیں پہلے لکھے آپ نے کیا جو آپ کی فائنڈنگز ہے جو بھی آپ نے سوچا ہے جو دیکھا ہے جو آپ نے تلاش کیا ہے جو آپ کو ملا ہے جو جو آپ کو غلطیاں خامیاں نظر آئی ہیں ان کو لکھ لیں ان کو لکھنے کے بعد پھر ان کا سلوشن ڈھونڈے کیا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ لگ جائے گی اس کے بعد پھر جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا یہ فور پارٹس پر مشتمل ہے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ رسک اسیسمنٹ جو ہم نے کی ہے ابھی رسک اسیسمنٹ جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا
یہ ابھی نیا ایک شامل کیا گیا اور اس میں بہت زبردست چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی سے تین ایسے ہیزرز لے لینے ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر پہلے ان پر توجہ دی جائے لکھے تو ہم نے دس ہیں دس کے اوپر ہم نے مشورے بھی ان کو دیے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کیسے ڈیٹیل میں کیسے دیتے ہیں لیکن ہم نے ان کو تین ایسی پرائرٹیز بتانے کہ سب سے پہلے یہ کام جو ہے میری نظر میں بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس کی جسٹیفکیشن بھی دینی ہے ساتھ اس کی وضاحت بھی دینی کہ کیوں کیسے اور کیا اور پھر اس کے ساتھ ہم ریفرنس بھی دے سکتے ہیں آئی ایل او کے کنونشن جو سی ون فائیو فائیو اور جو ان کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں پھر ون سکس فور کے نام سے ان میں سے ہم آرٹیکلز دیں گے وہ میں آپ کو اس کا طریقہ نیکسٹ بتاؤں گا بک کے اندر سارا کچھ شامل ہے اس کے علاوہ ہم جو ایچ ایس سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ یو کے جو گورنمنٹ آف یو کے کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے موجود ہے آپ وہاں سے بھی اس کی ہیلپ لائن لے سکتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ریفرنس کے طور پر اس میں شامل بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پریارٹیز کو ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ تین چیزوں کے ہم نے جب فرسٹ بک کے اندر پہلے چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھا کہ کیوں ضروری ہے ایک امپلائر کے لیے امپلائر کہتے ہیں جو جاب دیتا ہے امپلائی کہتے ہیں جو جاب کرتا ہے اب جو جاب دیتا ہے ہم اس کو مخاطب کر کے ساری بک پہلی بک جو وہ ساری اس کو مخاطب کر کے ہم نے کہی ہے ہم اس کو زیادہ دیتے ہیں زور کیونکہ وہ اچھا سیف ورک پلیس فراہم کرے گا تو کام ہوگا نا ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے آپ پر ایک تو اخلاقی فرض ہے مورلی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ورکرز کو اچھی ویلفیئر فیسلٹیز بھی دیں اور ایک سیف ورک پلیس دیں جہاں پہ ان کو کوئی حادثہ نہ ہو وہ جیسے بڑی اس میں ایک پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایسی کہ ایک ورکر جو سیف حالت میں آپ کے پاس آیا وہ کام کر کے اسی حالت میں اسی کنڈیشن میں بغیر ڈیمیج ہوئے اسی کنڈیشن میں واپس اپنے گھر چلا جائے یہ ایک ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے اس کے بعد لیگلی کہ گورنمنٹ بھی اس پر سختی کرتی ہے قانون بھی اس پر سختی کرتا ہے تو لیگل بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو یہ ساری چیزیں دیں اور اس کے بعد پھر فنانشل فنانشل ریزن میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے امپیکٹ کیا کیا ہے اس کے کیا کیا اثرات کیا کیا ہمارے اوپر کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کو مثال کے طور پر ایک حادثہ ہوتا ہے حادثہ صرف اس ایک آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ پوری انڈسٹری کے ساتھ ہوتا ہے جتنے وہاں کے لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو آپ سے مال لے رہے ہیں جو آپ کو مال دے رہے ہیں جو آپ اعتبار کر رہے ہیں وہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کا تو سسٹم ہی سیو نہیں ہے ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور وہ جیسے اس میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ کاسٹ اینڈ ان ڈائریکٹ کاسٹ پہلے چیپٹر کے اندر یہ چیزیں وہ ڈائریکٹ کاسٹ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ جناب یہ ہمیں لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہو گیا جو ان ڈائریکٹ کاسٹ ہے وہ بعض اوقات خود بک کے مطابق ایٹ ٹو تھرٹی سکس ٹائمز زیادہ ہو سکتی ہے اس سے کہ اتنے چھتیس گنا زیادہ ہو سکتی ہے سو گنا زیادہ ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ان کے ان تینوں کو مارل لیگل اور فنانشل ریزن کو سامنے رکھ کے ہم نے پھر اس کے بعد اس کو اس اپنی جو پریارٹیز ہیں ان جو جسٹیفکیشن ہم دے رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے اس میں دو چیزیں پھر آ جاتی ہیں ایک تو لائکلی ہڈ لائکلی ہڈ کا مطلب متوقع چانسز کتنے چانس ہیں کہ حادثہ ہوگا ہم کہتے ہیں جی اس میں اتنے پرسنٹ چانس ہے کہ یہ حادثہ ہوگا اور پھر اس کے بعد سیورٹی شدت اس کی نقصان کتنا زیادہ ہوگا یہ کوشچن بھی ہے اس کے اندر اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے میں سمپل آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ایک مطلب کوئی گرم پانی کا گلاس پڑا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے لائکلی ہوڈ یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو اٹھا کے پی لے گا غلطی سے کیونکہ پانی کے سب گلاس پڑے ہیں کسی پارٹی کے اندر تو کوئی بھی پی لے گا نقصان ہو سکتا ہے اور سیورٹی یہ ہے کہ اس کا ٹمپریچر ہنڈریڈ ڈگری سینٹی گریڈ ہے شدت کتنی زیادہ ہے اس کے اندر ہیزڈ وہ پانی ہے گرم پانی جو گرم پانی وہ ہیزڈ ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ہم اس کی لائکلی ہوڈ اور اس کو ضرورت دیں گے تو وہ ہمارا رسک اسیسمنٹ بن جاتی ہے سر یہ سارا فارمولا اسی بیس پہ چلتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں اس سے وضاحت کرتے ہیں کہ ہاؤ جو افیکٹو دی ایکشن ول بی کنٹرولنگ کیسے کنٹرول کیسے کرنا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ رائے پھر اینڈ پہ ہم مزید دیتے ہیں تینوں پریارٹیز کو ڈسکس کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد پھر چوتھا سیکشن آ جاتا ہے ریویو کمیونیکیٹ اینڈ چیک یہ بڑا ایک اہم بات ہے کہ صرف ہم نے ایک دفعہ رپورٹ دے دی جیسے معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ رپورٹ دے دی اور بعد میں
कि हम इसको महीने बाद देखेंगे दो महीने बाद दोबारा देखेंगे छः महीने का टाइम जो हमने टाइम दिया वो टाइम फ्रेम टाइम स्केल में आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ वो उसमें कैसे आएगा ठीक है उसके बाद फिर हम इसको टाइम देंगे और फिर उसके बाद उसकी पैरवी भी करेंगे फॉलो अप करेंगे इसको फॉलो अप मेथड इसमें बताऊंगा कि मैं जनाब हर जो हैजर्ड की दस दिन का टाइम दिया था तो मैं दस दिन से जब तीन दिन रह जाएंगे तो मैं उनसे रबता करूंगा ये तीन महीने का टाइम दिया था तो जब दस दिन रह जाएंगे तो मैं उनसे रबता करूंगा ये हमने लिखना है उसके अंदर ठीक है ना एक तो हम डेट देंगे कि नेक्स्ट हम इसको जो रिस्क असेसमेंट है कंप्लीट कब करेंगे साल का टाइम दे दें सिक्स मंथ का टाइम दे दें जो उनकी पॉलिसी होगी क्योंकि हमने उस कंपनी की पॉलिसी को भी मद्देनजर रखना हमने उसकी पॉलिसी को पढ़ना पहले उनकी पॉलिसी में लिखा होता है कि साल बाद हम करेंगे दो साल बाद करेंगे छः महीने बाद करेंगे प्रियोडिक करेंगे कोई भी करेंगे वो सारा उसमें लिखा होता है ठीक है अब हमने उसको वो सारी जो ना फॉलो अप करते रहना पीछे पीछे देखते रहना कि वो क्या चल रहा है ठीक है जी तो इसके बाद ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है अब इसमें एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं कि रिस्क असेसमेंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर दो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शन बेसिकली क्या है सबसे पहले तो जो हमने देखना है ना कि हमारे पास हैजड कैटेगरी कौन सी है अब इसमें थोड़ा सा जो लोगों को समझ नहीं आती बात वो ये होती है कि हमारी हैजड कैटेगरी कैसे सेट करनी है जैसे मैंने आपको बताया मैनुअल हैंडलिंग है वाइब्रेशन है नॉइस है बहुत सारे सारे चैप्टर हैं बेसिकली ये चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ हमने उसमें बताना है सबसे पहले कि हमारा पहला टॉपिक क्या है एग्जाम्पल के अंदर जो आपको नजर आ रही है इसमें उन्होंने हेजडियस सबस्टांस दिया अब उसमें उन्होंने डस्ट को डिस्कस किया कि डस्ट जो इसमें हो रही है वो क्या हो रही है ठीक है अब उसके बाद दूसरा हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ कौन इससे मुतासर होगा किसको नुकसान होगा और कैसे होगा यहां पे बड़ी अहम चीज है हमने यहां पे ये बताना है कि भाई जो फर्ज करें एक मिसाल है एक कंक्रीट मिक्सचर मशीन है ठीक है उसमें से क्या हो रहा है कि वो कंक्रीट बल्कि ग्राइंडिंग मशीन है उसमें से डस्ट उड़ रही है बहुत ज्यादा अब वो डस्ट उड़ रही है तो जो बंदे उस पर काम कर रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं जो उसके बाद जो बंदे उसके करीब से गुजर रहे हैं वो हो सकते हैं जो विजिटर्स बाज का वहां पर आए होते हैं वो हो सकते हैं ये आगे डिटेल में आपको पता है कि एक एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ अपने वर्कर्स का जुम्मेदार नहीं है वो करीब से गुजरने वाले लोगों का भी जिम्मेदार है वो दूर दराज के लोगों का भी जिम्मेदार है ये नहीं कि हम यहाँ से डस्ट पैदा करते हैं पूरा शहर मुतासर हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा हमें हमारे मुल्क में तो शायद कोई ना पूछे लेकिन कानून के हिसाब से उस वो एक जुर्म है आप सबके जिम्मेदार हैं तो यहां पर हमने ये बताना कि जनाब ये जो चीज है ये किसको नुकसान देगी और कितना नुकसान देगी और इससे क्या नुकसान होगा इससे जी लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है कैंसर हो सकता है फला हो सकता है जो जो भी उसके खतरा आते हैं वो बताने हैं आगे व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग आप क्या कर रहे हैं पहले इसको हमने बताना है क्योंकि हमने सिर्फ उनके खिलाफ ही नहीं हर बात करनी जो वो कर रहे हैं पहले वो भी तुम्हें पता होना चाहिए ये पहले नहीं होता था पहली रिपोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं थी शामिल थी अब इन्होंने उसको मजीद खूबसूरत बना दिया और बहुत ज्यादा डिटेल में बना दिया ये बहुत बेटर काम किया उन्होंने अच्छा व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग आप पहले क्या कर रहे हैं हम उनको बताएंगे कि जनाब आपने ये मशीन लगाई हुई है आपने अपने वर्कर्स को मास्क दिए हुए हैं ठीक है डस्ट मास्क जो होते हैं सिंपल वो आपने दिए हुए हैं इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जनाब आपने अपने वर्कर्स को जो दूसरे वो गूगल्स दी हुई हैं जो बड़ी अन गूगल वो एनक होती है जो कवर कर लेती है चारों तरफ से ताकि साइड से भी हमारी जो आम जैसे मेरी एनक है ये क्या है कि साइडों से भी गुजर सकता है ऊपर से भी जा सकता है नीचे हर सब गूगल में ये सूरत होती है कि वो बंद होती है अच्छा उसके बाद हम उन्हें बताएंगे कि जनाब आपने उनको दुस्ताने दिए हुए हैं ग्लव्स दिए हुए हैं दुस्ता ग्लव्स पहनकर वो ये काम कर रहे हैं अब ये तो हो गया व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग क्योंकि वो कर भी तो रहे होते हैं ना कुछ ना कुछ अपने वर्कर्स को सहूलत तो दे रहे होते हैं अच्छा अब व्हाट फर्दर कंट्रोल अब मजीद कंट्रोल और एक्शन क्या होंगे वो यहां पर डिस्कस करते हैं कि जरूरत क्या है मसन कहते हैं जी कि वट फर्दर कंट्रोल या एक्शन आर रिक्वायर्ड कौन कौन से कंट्रोल्स और एक्शन की जरूरत है अब क्योंकि तीन काम तो वो कर रहे हैं ऑलरेडी ग्लव्स उन्होंने दिए हुए हैं डस्ट मास्क उन्होंने दिए हुए हैं गूगल्स उन्होंने दी हुई हैं तो और मजीद क्या जरूरत है हम उनको बताएंगे कि जनाब आप इसके अलावा उनको जो जो मास्क आपने डस्ट मास्क दिए हैं ये सिंपल डस्ट के लिए हैं यहाँ पर ये डस्ट जो है जब ये सीमेंट मिक्स हो रहा है जब ये चीज़ हो रही है ग्राइंडिंग हो रही है बहुत हैवी किस्म का जो है ना वो डस्ट पैदा होती है और ये तो थोड़ी देर में गंदे हो जाते हैं इनकी सफाई का कोई बंदोबस्त ही नहीं है या तो इस मास्क की सफाई का बंदोबस्त रखें कि हर आधे घंटे बाद या घंटे बाद वो जाए और उसको झाड़ ले उसके को प्रेशर रखें कि जैसे वो गाड़ियों के फिल्ट
کریں گے ہم انہیں کہیں گے کہ جناب اب یہ کریں ٹھیک ہے اب یہ کریں فرض کریں یہ کریں تو ہم یہ پرچیز کرنے پڑیں گے ان کو یا وہ انسٹال کرنا پڑے گا جو فریشنر جو ایئر پریشر سسٹم ہے تو ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ جناب یہ کام آپ دو مہینے میں کر لیں یا ایک مہینے میں کر لیں یا ایک ہفتے میں کر لیں کام کی شدت کے سیورٹی کے حساب سے آپ نے اس کو ٹائم فریم دینا ہے اچھا یہ ٹائم فریم دینے کے بعد اب ایک نئی چیز ایڈ کی ہے جو پہلے نہیں تھی کہ کرے گا کون کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں جناب سب لوگ جو ہے نا وہ یہ کام کریں اب سب لوگ تو نہیں کریں گے نا کبھی بھی سب لوگ تو کوئی بھی نہیں کرتے لیکن اگر میں کہوں کہ جناب سلیم صاحب آپ نے یہ کام کرنا تو سلیم صاحب پھر ذمہ دار ہے وہ اس کے جواب دیں اس لیے ہمیں اس کا نام بتانا پڑے گا ہم کہیں گے جناب ورک شاپ کا مینیجر کرے گا یا ایریا مینیجر کرے گا یا اس کو جو فنانس ڈائریکٹر کرے گا یا اس کو جو ہے وہ سپروائزر کرے گا یا اس کو جو ہے سٹور مینیجر کرے کون کرے گا ہم اس کو نومینیٹ کر دیں گے اس کی نومینیشن کے لیے رسپانسبل پرسن جاب رول جس کا وہ جاب رول ہے نا اس کو بتا دیں رسپانسبل کون ہے ذمہ دار کون ہے ٹھیک ہے پھر فالو اپ ہم اسی سے کریں گے جس کو ہم نے یہ ذمہ داری لگائی ہوگی نا ہم جب وہ ٹائم فریم پورا ہوگا تو وہ لاسٹ جو فورتھ آپشن ہے اس کا اس میں ہم جا کر اسی کو فالو اپ کریں گے اچھا پھر اس کے بعد ایک آپشن دیں گے دو دیں گے تین دیں گے چار دیں گے پانچ دیں گے جتنے ہم سمجھتے ہیں ان کو ریکمنڈیشن کا حوالے بھی دے سکتے ہیں کہ جناب آئی ایل او نے یہ کہا اس کے لیے یہ چیز آپ ان کو لے دیں جہاں پہ وہ کچھ چیز ہو یہ آئی ایس او کے رولز میں جو آئی ایس او کی ریکمنڈیشنز ہیں اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے یہ ہم ان کو ریفرنس کے طور پر دے سکتے ہیں اس میں آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آئی ایل او کی پوری کی پوری انفارمیشن ہے ایچ ایس سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ یو کے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آئی ایس او سے کر سکتے ہیں تو یہ ساری ریکمنڈیشن جو آپ کو مل جائیں گی وہاں سے ان کا ریفرنس آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہ بیسکلی آپشن ہیں ان کو آپ نے پہلے اپنی سمپل لینگویج میں جو بھی آپ کی زبان ہو اس میں اس کو بنائیں بنانے کے بعد اس کو اکٹھا کریں اور پھر اس کے بعد اس پر آگے پریارٹی سیٹ کریں اس پر پھر آگے جو ہے وہ آپ فورتھ سیکشن پورا کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے ہوں تو آپ ہمارے میسج کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں کوئی پرابلم آپ کو آئے کیونکہ ہم یہ ساری انفارمیشن آپ کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں آپ کو کوئی انفارمیشن ہم سے چاہیے ہوتی ہے آپ مجھے میسج کریں گے واٹس ایپ پہ کال نہیں کریں گے کیونکہ پھر بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ مجھے میسج کریں کہ یہ ایشو ہمیں آ رہا ہے یا ایون آپ نے رپورٹ بنائی ہے ہمیں چیک کروا لیں آپ مجھے بھیج دیں میں اس کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ اس میں یہ یہ چینجنگ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو پلیجرزم کیا ہوتا ہے پلیجرزم یا مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں دو نمبری کیا ہو سکتی ہوتی ہے کہ لوگ ایک جو رپورٹ اس کو لیتے ہیں اور اس سے دیکھ کے دوسری رپورٹ بنا دیتے ہیں یہ چیز غلط ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر ایک ہی موضوع کے اوپر بات نہ کریں آپ اپنی حقیقی لائف میں جس جگہ پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے گلف کنٹریز میں ادھر ادھر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے جو کام کر رہے ہیں اسی کو آپشن بنا سکتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ لکھ سکتے ہیں تو اس کو نبوش والے پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو وہ نہیں دیکھتے وہ آپ کے کام کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیسے کیا کتنا بہتر آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے تو اس لیے میری آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پریکٹیکل میں حقیقت میں جا کر وہاں سے اپنی رپورٹ تیار کریں اگر کوئی پرابلم آیا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ویڈیوز ہیں مزید جو ہماری آتی ہیں وہ ملتی رہیں گے اللہ حافظ